പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ പിഴവെന്ന കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ജോഷിയുടെ കുടുംബം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇഞ്ചക്ഷനും മരുന്നിനുമായി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി എട്ട് രൂപ ചെലവായെന്നും ആരോപണം ജോഷി പ്രമേഹ ബാധിതനായിരുന്നു എന്ന പ്രചാരണം തെറ്റെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു സി കെ അഭിലാൽ വിവരങ്ങളുമായി അഭിലാൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജോഷിയുടെ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഉയരുന്നത് എന്താണ് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സിച്ച പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിച്ച കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള പരാതികളാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ ഒപ്പം തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് എന്നിവർക്ക് അവർ പരാതി കൈമാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ പരസ്യമായി ഈ വിഷയവുമായി പ്രതികരണത്തിനും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് ജോഷിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ഫലം വരുന്നത് അന്ന് തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ജോഷിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സറേ പരിശോധന എടുത്തത് പത്തൊൻപതാം തീയതി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രമേഹ ബാധിതനോ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളോ ആള് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അത് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിക്കുകയും പക്ഷേ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ആരോപണങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ അധികൃതർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരാരോപണം ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി രണ്ട് രൂപ അവർക്ക് മരുന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അടക്കമുള്ള മരുന്നുകൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതിനടക്കം ചെലവായിട്ടുണ്ട് അത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചികിത്സകളും സൗജന്യമാണ് സർക്കാർ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച വിഷയത്തിലടക്കം എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി രണ്ട് രൂപ ചെലവായതെന്നാണ് ഇവർ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ചികിത്സയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായ പിഴവുകളിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബന്ധുക്കൾ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള ചികിത്സയാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾക്കും പ്രത്യേക സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് പതിനെട്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് ജോഷിയെ ആശുപത്രി പ്രവേശിപ്പിച്ചു പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് പരിശോധന അതായത് എക്സറേ പരിശോധന എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ ജോഷിക്കുടെ ചികിത്സയിൽ ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രമേഹബാധ ഉണ്ടായി എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി ഡി എം ഒ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്വാസതടസ്സം അടക്കമുള്ള മരുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ അത് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല എന്ന് ജോഷിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടായതായും പത്തനംതിട്ട ഡി വിശദീകരിക്കുന്നു സി കെ അഭിലാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതനായി മരിച്ചയാൾക്ക് ഗുരുതരമായ ചികിത്സ പിഴവുണ്ടായി അനാസ്ഥയുണ്ടായി എന്ന ആരോപണമാണ് കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ സർക്കാർ ഇത് തെറ്റാണ് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതികര